Quando mi è arrivata questa stampante sono rimasto colpito dal fatto che ci fosse il touch. CR10 si è sviluppata molto, si è sviluppata molto e ha innovato il suo prodotto e adesso mi è arrivata una stampante che ha almeno 4-5 migliorie rispetto a quella che aveva comprato un anno prima. Non me l'aspettavo neanche questa, siamo molto molto contenti. Vediamo come funziona l'interfaccia della CR10. Cliccando una volta eh, sulla rotellina vi si apre questa schermata e vedete che sulla schermata trovate subito la voce Prepara. Su Prepara trovate Auto Home, cliccando su Auto Home la stampante come vedete dietro di me va a toccare eh, sul micro switch dell'asse Y, quindi il carrello viene spostato indietro, tocca il micro switch, quella è la Home Y. Poi il carrello dove c'è l'estrusore scorre fino a sinistra Toccando contro il sensore, quello lì è eh, il punto zero, la home dell'asse X e adesso vedete che pian piano la stampante si sta abbassando, si sta abbassando fino a che non tocca sul micro switch dell'asse Z. Sotto Auto Home eh, potete trovare Muovi Asse, Disabilità Motori è molto importante perché quando va eh, i motori sono bloccati, se voglio spostare gli assi li posso disabilitare e poi i vari preriscalda PLA, ABS e Raffredda, Cool Down. Raffredda perché tante volte se stoppi la stampa, se la interrompi, eh, non si raffredda in automatico. Al posto che staccare la spina e rimetterla c'è il raffredda. Se andiamo ad analizzare quindi muovi asse, cliccando ancora con la rotella, vi si aprirà la schermata del muovi asse. 10 mm, 1 mm, 0.1. Se clicco su 1 mm, per esempio, io posso muovere l'asse X, posso muovere l'asse Y, Z e l'estrusore, che funziona comunque con un motore stepper. Muovi asse Z, clicco, ruoto con la rotellina e vedete che lo Z ora sta salendo. Sale di 20 mm, 24 mm e via via, di quanto gli dico io. Su un mm abbiamo visto che c'erano X, Y, Z, qua solo XY, perché i 10 mm puoi muoverli solamente sull'asse X, come in questo caso. Clicco sull'asse Y, vado avanti con la rotellina, mi si sposta, di 40 mm. Vedete il piano che viene in avanti. La scorsa volta ho spiegato come odio profondamente ehm, quelle aziende che cercano di chiudere il prodotto, ovvero di vendervi per esempio il blocco a tend a un prezzo alto piuttosto che farvelo riparare. Questa volta invece che stiamo parlando dell'interfaccia vi faccio notare che tutte le interfacce della stampante 3D non sono altro che un firmware, ovvero Marlin Kimbra, poi adattato tutto basato su Marlin Kimbra. Infatti tutte le interfacce si somigliano molto. Ci sono alcuni che hanno, credo, rivisto i firmware, ma non credo, o meglio non so, se ci sono effettivamente dei firmware che non siano basati su Marlin Kimbra. Quindi anche lì, chi prova a eh, vendervi, per come la penso io, delle schede proprietarie ad alto prezzo eh, se ne sta approfittando. Ho visto stampanti eh, vendute a 180 euro, 150 euro sul web in kit e poi appena montate la scheda non funzionava, non era funzionante e per ricomprarla bisogna spendere 70-80 euro, quindi il loro guadagno non era sulla stampante in sé ma sulla cosa che non funziona della stampante e quindi sulla scheda. Io come scheda utilizzo tutte Arduino con sopra una RAMPS, come siete abituati a vedere, e tutto, tutti i firmware che utilizzo sono basati su Marlin Kimbra.
mentre il movimento gli assi utilizzando il programma eh, gli assi rimangono bloccati, cioè le cinghie in tensione e più che altro i motori bloccati. Se invece volessi muoverli manualmente devo disabilitare i motori, disabilitando i motori io prendo il mio asse, lo sposto e si muove senza problemi. Tutti gli assi, tutti gli assi sono o bloccati o sbloccati. Questa funzione è molto importante se devo livellare, per esempio, o devo controllare che l'ugello non tocchi contro il piano di stampa per la prima volta. Della funzione, cioè del comando prepara, vediamo eh, una delle funzioni che c'è all'interno di prepara che è il preriscalda e vediamo in pratica come funziona. Cliccando su preriscalda PLA c'è una temperatura associata al PLA, cliccando su eh, il comando c'è scritto preriscalda PLA. Io cliccando attivo sia il piano di stampa che l'estrusore e come vedete... L'estrusore viene impostato a 185 e il piano viene impostato a 45 gradi. Sotto ai gradi impostati c'è la temperatura eh, in cui effettivamente sono questi componenti. Poi ora raffreddiamo la testina per non farla scaldare per niente. I valori in prepara sono finiti. Vediamo un'altra un schermata a cui possiamo accedere che è il controllo. Posso controllare la temperatura, posso controllare queste tre temperature perché se voglio scaldare l'ugello per esempio a 145 gradi o 245 gradi posso impostarlo direttamente da qua, perché non c'è una funzione che lo scalda in automatico. Oltre a quello posso anche impostare la temperatura del piano di stampa e posso impostare anche la velocità della ventola. Vado a vedere eh, un'altra funzione che è stampa, stampa dalla SD card, prima, la prima volta che inserisco l'SD vado su change sd card che gli dico che cambio l'sd e poi vado a cliccare sopra la mia sd card vado a prendere un file, il primo che trovo che si chiama bobinator che è il porta bobine che noi ci stampiamo per le stampanti vedete che subito va a 220 perché il g-code è impostato a 220 e sotto c'è la temperatura che pian piano sale se clicchiamo sulla rotella del monitor e eh, mentre ho avviato una stampa a un certo punto non c'è più prepara ma c'è adatta cliccando su adatta Posso modificare per esempio le velocità, la velocità globale di stampa in percentuale, quindi la faccio andare o all'80%, al 90% o al 100%. Poi posso modificare la temperatura dell'ugello mentre stampa, magari mi sono accorto di averla impostata troppo alta e la abbasso, il piano riscaldato e la velocità della ventola che, che raffredda il materiale di stampa. Ora io ho impostato la mia ventola a 255 e ora l'ultimo parametro che posso modificare è il flusso. Posso abbassare sempre in percentuale il flusso o alzarlo. La mia stampante si prepara a stampare e guardiamo la ventola dello tend che è partita. Questa invece è la ventola di raffreddamento del materiale, che ho acceso manualmente, di solito parte dopo i primi strati. Se guardi tutti questi video sulla CR10 che ho fatto su come usarla, per me è utile perché la prima volta impari nel modo giusto, cioè per la prima volta fai delle cose già corrette e hai delle informazioni subito dirette su cosa e cosa fare e cosa non fare e imparato questo sei a posto, devi solo continuare a ripetere la stessa cosa. Se questi video ti sono piaciuti metti un bel like, soprattutto condividilo, spero di riuscire a dare delle informazioni interessanti a tutti quelli che si avvicinano alla stampa 3D.